好，亲爱的观众们，大家好，我是少军，欢迎收看我的视频。那今天这一期是一个什么样的内容呢？其实我有收到过很多这样的私信，就是啊，少军，你的视频拍的好棒呀，怎么拍的呀？啊，少军，少军，你可以教我拍一期 vlog 吗？不是我吹，对，就是会收到很多，就是那啊，也没有很多，就是会有一些啊，看着我就是。上来之前，我其实一直不知道怎么去回这样的评论，但是今天。问对人了，为什么说问对人了呢？是因为我的视频拍的真的很好吗 ？No， 不是，因为我前段时间忙的这个论文写的标题，大家可以看到，其实我写的这个标题，简单来说啊，它就是教大家该怎么去拍 vlog 的。所以今天我们就要根据我论文当中的一些方法，教大家如何拍一期 vlog。我现在呢是已经换上了我的睡衣。那如何表达自己这一天开始了呢？最简单的就是借用到这个窗户，比如说这个时候你可以搬个椅子坐在窗前，然后呢调一下相机这个参数，有点类似于剪影的那种效果。手旁边可以放一杯水啊，你的身体不要紧绷啊，越放松越好，要越放松越好，放松一点，然后呢感觉你很慵懒，再配上一种就是那就是就是那种不知道怎么说，但是。感觉好像你很有钱的那种进去，然后呢，再加上比较大、比较显眼的那种字体，这样看起来这个视频就有一个开场感。看这边啊，喝水。啊，如果是高脚杯的话是更好的。为了让你这个这个视频显得更加高级，你可能一般会在这个开头加上一句话啊，就是你自己说的一句话。就像我就像我这个论文当中写的，就是景月在这个视频当中说的一句：“我的回忆并不一定是客观发生的东西。”那我这个地方改了之后，那可能是这样的。大家都叫我包皮农，但我不这么觉得。我觉得我不是。所以就是在加完这样的一句话之后啊，这样整个开头就显得很饱满啊。<笑>对我论文真的是这样写的，所以在我们拍完这个开场之后，我们的下一步就是洗漱打扮的一个环节，告诉大家就是我们今天要去干什么，我们今天要到哪里去，告诉大家我们今天的目的，现在就进入 vlog 的拍摄，一定要从容啊啊！今天呢，我要去见一个朋友。有这样的一个态度，就是为了让大家知道，就是见了他很多次了，你去找他找了很多次了，你们俩已经熟到就是可以不用再见面的那种地步，就是这样的。但你也可以开心一点，但是你的眼神一定要是呆滞的。今天我去见一个朋友，啊，就是这样，<笑>不要觉得我是在开玩笑好吗？也要选好此时的一个配乐，因为这个配乐直接影响着你之后是一个什么样的心情。呃，我是一个精致的猪猪男孩，那所以我可能选的这个配乐就是这样的。那现在呢，整个人就很完美啊，然后就可以出去了。这个时候就要讲一点，就是如果说你见的这个朋友，就是呃你的粉丝或者大家都认得，你就可以在这个时候说，今天要见的朋友是谁呢？我先卖个关子，就设置悬念嘛，就是很常用的一个做法，在高中的这个作文当中就有很常用的一个做法。啊、嗯，当然呢，我们是出不去的，所以呢，我们就装作我们出去了，然后呢，我们又回来了。那这个时候摆拍就显得非常的重要，假装这个已经是我们朋友的家了，然后待会我就从。那个门进来，然后呢，和我的一个朋友进行互动。你待会儿就直接给我开门，然后我们俩这样像是好久没有见面一样。哎呀，你来了，就进来吗？你在门口就好了，就不让我进来是吗？<笑>在门口站十四天再过来。<笑>来给大家做一下自我介绍哦，我之前呢是给他发过一个就是稿子，对，就是但是要慢一点，就是一个字一个字来。我今天是被逼无奈，像个傻子一样，在这里做自我介绍。OK。很棒，那么以上就是我们今天随机拍摄的一些 vlog 啊、哦，我们现在呢把它们剪辑到一起看，会出现一个什么样的效果？嗯、大家都叫我包皮农。
，但我不这么觉得。我觉得我不是。今天我要去见一个朋友。今天要见的朋友是谁呢？我先卖个关子，然后现在我们戴好我们的口罩，然后我们出门。谁啊？啊耶！请进，请。哎呀，哎关门。还记得我们之前卖过的那个关子吗？没错，我们现在的朋友就是，来给大家做一下自我介绍。我是傻逼。OK，Vlog、okay, 最重要的是什么？最重要的就是分享。那我们现在呢，就把这张视频拿去给我们的室友分享。今天我要去见一个朋友。<笑>哎，你笑得好贱。还记得我们之前卖过的那个关子吗？没错，我们现在的朋友就是来给大家做一下自我介绍。我是傻逼。<笑><笑><笑>